Hello and welcome friends. This is Pankaj Kapadia again. In this particular video, we are going to see that uh, why we required percentage or bias differential relay over only simple differential relay. Because simple differential relay whose operation depends on the phase difference or two or more electrical quantities that we all know. Okay, So this uh, principle is uh, uh, same goes for the percentage or bias differential relay but, but there is one difference. Uh, that will uh, that I will show you in this lecture that uh, we have already seen the differential relay ok so the working of this CT and this C22 that you all know so in this particular section between the CT1 and CT2 equipment to be protected uh, which I have put here ok so once the uh, factor that should be considered here, that the ratio of this CT1 and this CT2 is uh, so identical in nature it should be identical in nature okay if this is not suppose if uh, these two transformation ratios are not equal then the current will not be equal fine second is current will not be equal uh, i have taken here kgm1 and kgm1 ratio uh, you can uh, take any ratio ye uh, 100 uh, sorry 500 gm1 bhi ho sakta hai 500 gm5 bhi ho sakta hai ये फाइव भी हो सकता है ठीक है सो जो भी रेशियो आप ले वो क्या ले सकते हैं ट्रांसमिशन रेशियो जो है वो इक्वल लेना है ठीक है अगर किसी केस में देखिए ये ऑपरेटिंग कॉल है ये अपना रिले ऑपरेटिंग कॉल है और इसके जो नंबर ऑफ टर्न है वो मैंने दिए है एन जीरो ये रिले ऑपरेटिंग कॉल है यहाँ पे ठीक है तो जो भी फॉल्ट आएगा तो वो फॉल्ट जो है वो ये सिटी के द्वारा सेंस करके ये जो है सिटी को सिटी के द्वारा यहाँ पे जो भी है वो सिग्नल भेज दिया जाएगा ठीक है सो लेट से सपोज इफ दिस टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज इफ दिस टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज ऑफ दिस टू सिटीज आर नॉट इक्वल एंड एंड आइडेंटिकल आल्सो देन द करंट विल नॉट बी इक्वल ऑब्वियसली फाइन सो इफ करंट नॉट इक्वल देन सपोज देर इज नो फॉल्ट इफ देर इज नो फॉल्ट ओके इफ देर इज नो फॉल्ट सो आई वन इज इक्वल टू आई टू बट देर सेकेंडरी करंट विल नॉट बी इक्वल इफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज आर इक्वल ओके so i1 and this current i2 so in normal case this i1 it should be equal to i2 fine incoming current is equal to outgoing current and then uh, the, uh, in the secondary your uh, extra current will not be circulated and because of that current relay will uh, relay co uh, operating coil will not be operated but there is a condition there is a condition that uh, suppose even if there is no fault in the uh, in this particular section then also relay will may uh, get operated fine why did so because if you have taken the transformation ratios are different ओके okay, अगर आप देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्यों डिफरेंट uh, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान जो भी सिटीज हमारा जो बनता है ठीक है तो इसकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कोई और uh, 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 कोई और ने की है इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी और ने की है किसी और कंपनी ने की है तो इस तरह से वो डायमेंशन में भी चेंज आता है तो इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज जो है वो चेंज हो सकता है फाइन सो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज जो है वो इक्वल हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते सो सपोज If there is no fault, then I1 should be equal to I2. But their secondary current will uh, only be equal if these transformation ratios are equal. So they may or may not be equal due to two factors. There are two factors. Okay, first one is what saturation. So transformer cores saturate. Then if transformer cores are saturates, then turns ratio will not be equal. Secondly, if uh, they are not identical in nature. so the transformation ratio will not be equal if uh, this is not identical in nature these cities are not identical in nature so well in that case even though there is no fault current even the, uh, see uh, this blue line ye jo blue line maine yahan pe show ki hai ye itself primary hogi kiski primary hogi ye bar primary hai बार प्राइमरी एक ही क्योंकि इट इट कंटेन सिंगल सिंगल टर्न ओनली फाइन ये बार प्राइमरी होगी ये सिटी के लिए कोई भी ट्रांसफॉर्मर है अगर हम यूज करता है तो ट्रांसफॉर्मर जो है उनकी दो वाइंडिंग्स होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सो प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो ये सिटी की ये सेकेंडरी तो इसकी है ही इसके पास ठीक है प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये इट ये प्राइमरी होगा 
मतलब ये जो भी फेज है ये आर हो सकता है वाई हो सकता है बी कोई भी हो सकता है ठीक है ये फेज इट जो है वो ही कंसिडर किया जाएगा प्राइमरी के तौर पर फाइन सो देर आर टू फैक्टर सेचुरेशन एंड अनदर वन इज इफ इट इज नॉट आइडेंटिकल इन नेचर सो इफ इन दैट केस इवन दो देर इज नो फॉल्ट इवन दो देर इज नो फॉल्ट करंट सेम करंट और नॉर्मल करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट दिस लाइन थ्रू आउट दिस लाइन uh including this uh, equipment to be protected it could be a generator transformer or whatever okay so even though there is a no fault current same current or normal current is flowing throughout then also secondary current are different why different because of saturation or or you can say if uh, the transformation ratios are not identical in nature so without any fault it will operate the relay will uh, may get operated due to non identical uh, transformation Uh, ratios uh, of this uh, two particular series fine so that is why that is why uh, we need to improve this particular uh, uh, this particular section so we just replaced with we just replaced with this restraining coil here you can see this is the simplest uh, structure of the differential relay this is the operating coil only it uh, it contains only operating coil but in this structure you will observe that this particular coil is called restraining coil it will produce it will produce a force or torque which will oppose the operating coil of relay fine so here the this number of turns is called nr by 2 and this number of turns because if this is middle point i am considering this nr by 2 and n0 is the number of turns uh, of the relay operating coil so well in that uh, in this uh, particular case if i1 is coming here aur hum sab jante hi hai ki dot polarity kya hai agar i1 jo hai incoming hai to dot polarity kya kehte hai agar ye yahan se i i1 current jo hai wo bahar nikalta hai theek hai so agar yahan se enter karta hai to fir se yahan se wo bahar nikal jana chahiye to ye dot polarity hai ठीक है तो यहां पे अगर I1 वन करंट जो है वो इनकमिंग है सिटी वन के लिए तो आउटगोइंग जो भी ये सेकेंडरीज में है वो I1 ही होगा सो so, I1 वन करंट जो है वहां यहां से फ्लो होगा यहां से फ्लो होगा यहां पे आएगा यहां पे आएगा सो so, I1 वन करंट यहां पे आएगा यहां पे आएगा यहां पे आएगा और रिटर्न बैक होगा यहां पे अगर I2 टू करंट है तो ये देखिए यहां पर ये आई टू करंट होगा ये आई टू करंट है यहां पर जाएगा यहां से यहां से फिर से बाहर निकल जाएगा ठीक है सो ये आई टू करंट होगा सो आई टू करंट जो है वो यहां से सर्कुलेट हो गए यहां से इस तरह से घूम रहा है आई वन करंट जो है वो यहां से इस तरह से यहां से ऐसे ऐसे घूम रहा है सो आई वन तो इस रिले कॉइल में कौन सा करंट जाएगा वो जाएगा आई वन माइनस आई टू क्या जाएगा आई वन माइनस आई टू सो आई वन माइनस आई टू करंट अगर जाएगा तो हम देख सकते हैं कि ये जो करंट है ये जो करंट है वो क्या होगा जीरो करंट होगा क्योंकि इसका डिफरेंस क्या होगा जीरो होगा सो so, जीरो होगा तो उसके मुताबिक ये जो रिले है वो ये जो हमारी रिले ऑपरेटिंग कॉल है वो ऑपरेट नहीं करेगी इन दिस केस ठीक है नॉर्मल केस है फॉल्टी कंडीशन नहीं है कोई भी फॉल्ट नहीं है यहां पे इसलिए फाइन अगर एक और कंडीशन है अगर एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ या फिर कोई भी आ, या फिर आ, आ, हमने अगर एक कंडीशन यहां पर ली है कि सिटीज के जो भी रेशियोज है वो सेम नहीं है ठीक है तो इसकी वजह से हमने क्या किया ये जो रिस्ट्रेनिंग कॉयल है ये हमने रख दिया पे तो ये क्या करी इट विल प्रोड्यूस अ फोर्स और टॉर्क विच विल अपोज द ऑपरेटिंग कॉयल ऑफ द रिले ओके सो गलत तरीके से ये ऑपरेट नहीं हो जाए इवन विदाउट अ फॉल्ट तो इसको बचाने के लिए ये रिस्ट्रेनिंग कॉयल हमें यहां पे पुट करना पड़ता है तो बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रेनिंग कॉयल एम एम एफ ऑफ ऑपरेटिंग कॉयल लेट से एम एम एफ ऑफ ऑपरेटिंग कॉयल इज वॉट is n0 number of turns and the difference is what i1 minus i2 and the ratio divided by so this is the mm of operating coil but it should be greater than it should be greater than nr by 2 i1 plus i2 by 2 fine अगर रेशियोज जो है वो आइडेंटिकल नहीं है चेंज हो चेंज हो गए तो ये जो I1 I2 की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी अगर रिवर्स होगी तो ये देखिए अगर I2 की करंट डायरेक्शन यहां पे है I1 की डायरेक्शन यहां पे है सो I1 और I2 यहां पे मिलेगा I1 वन प्लस आई 
मिलेगा या मिलेगा ठीक है आई वन प्लस आई टू मिलेगा सो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे आई वन प्लस आई टू डिवाइड बाई टू लिखा है ओके सो अगर मैं रेशियो लिखू ये वन बाई के यहां से सो ये आई वन माइनस आई टू इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन आर बाय एन जीरो इन टू वन बाई के आई वन प्लस आई टू बाय के सो आई एम टेकिंग हियर मैग्नीट्यूड वाई मैग्नीट्यूड हियर बिकॉज करंट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स वैल्यू वाई इट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इज इन फेजर और इन अ साइनोसोडल मोड ओके बिकॉज इट इज अ फेजर और इन इट इज अ साइनोसोडल इन नेचर सो रिले विल ऑपरेट ऑल्सो इन दैट केस फाइन सो इन दिस पर्टिक्युलर केस रिले विल ऑल्सो ऑपरेट But we know that relay operating coil has a pickup value. Relay operating coil, it is having some pickup value. Now, what is pickup value? Pickup value is nothing but it is the minimum force that is required to operate your relay. Fine. So there will be a two force. One force will be one force that will try to. try to make relay operate that will try to relay make operate and another one is for stopping of the relay to operate so the net force on relay should be more than the pickup value then your relay may operate okay then we can say that the net force on relay coil net force on a relay coil नेट फोर्स ऑन रिले रिले एक्चुअली रिल नेट फोर्स ऑन रिले सो द नेट फोर्स ऑन द रिले कॉइल इट शुड बी मोर देन द पिकअप वैल्यू देन एंड देन योर रिले मे गेट ऑपरेट सो by means of this we can write i1 minus i2 divided by k should be greater than nr by n0 i1 plus i2 divided by 2k plus i pick up pick up value so we can say that from this equation operating force should be more than the restraining force by an amount of pickup value so the equivalent operating coil current it should be more than the equivalent restraining coil current plus pickup value so if the relay coil is not there if relay coil relay coil is not there then uh, you will consider nr is equal to 0 so nr is equal to 0 then you will get the earlier con uh, condition and this is called biased biased relay or you can say percentage type or slope type slope type now what is slope is nr by n0 this is the slope of the relay fine so kehna ka matlab yahi hai कि अगर हम सिंपल डिफरेंशियल ऑपरेशन जो है यहां पे यूज करेंगे तो हो सकता है ये सिंपल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन अगर हम यूज करें तो हो सकता है कि आ, अंदर जो है ये इनके बीच में कोई फॉल्ट ना हो और ये सिटीज सेचुरेट हो जाए या फिर इसका रेशियोज जो है आइडेंटिकल ना हो इन नेचर तो फिर भी ये इसको जो है वो हाई करंट मिल सकता है सो so, इसके अकॉर्डिंग ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और ये रिले ऑपरेट हो जाएगा इसकी वजह से हमें क्या करना होगा हमें करना होगा ये स्प्रिंग जो है ये अलग से हमें रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो प्रोवाइड करेगी ये हमें यहां पे पुट करना है तो इसकी वजह से जो है वो क्या होगा कि इसका जो भी फोर्स होगा इसका जो भी फोर्स होगा वो ऑपरेटिंग कॉइल से क्या होना चाहिए ऑपरेटिंग कॉइल का फोर्स जो है इससे ज्यादा होना चाहिए तो ही रिले ऑपरेट करेगा और वो कब होगा जब फॉल्ट करंट हैवी होगा तभी ये तभी ऐसा होगा ठीक है ओके आई होप कि आपको समझ आ जाए uh, समझ आ गया होगा थैंक यू